kwa tunaipongeza sana serikali kwa kusimama imara. Unajua katika kipindi kama hiki ambako tunafanya kazi kubwa kama taifa, wako watu wengi hawatatupenda na watatamani kutumia mwanya huu kutuvuruga. Na sisi kama chama kwanza tunapenda kuenda kuitia moyo serikali. Serikali hii ya system imechaguliwa na Watanzania sio mataifa ya nje. Mataifa ya nje ni rafiki zetu, ni ndugu zetu, tunawapenda, tunawathamini kidiplomasia. Ulimwengu huu na utratibu umejiwekea tuna mashirikiano mazuri, mataifa yote, lakini ndugu yangu, sheria za kimataifa, Vienna Convention iko very clear. Mambo ya ndani ya nchi ya Tanzania yataamuliwa mustakabali wake na wa Tanzania wenyewe. Na si tukaitende haki na katika hili chama cha mapinduzi tumesimamia haki. Serikali ya CCM simameni kifua mbele. Endeleeni kuchapa kazi nzuri chini ya ndugu John Pombe Joseph Magufuli. Hii mambo ya kwanza kutisha natishana hapa. Oh unajua kwa sababu wenzetu juzi kuna fuatilia ne, na, na timu ile ya, 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 ya uchaguzi. Pitia umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi. UWT pamoja na jumuiya ya wazazi kwa wote hawako kazini kukusanya taarifa mbalimbali kwa sababu chama chetu pia ni msingi wa ulinzi wa chama kwa maana ya taasisi lakini pia masuala mapana ya nchi yetu wenzetu sasa hivi wanakusanya kusanya habari za kuunga unga wapeleke kwa nchi za ngambo ah sisi tunakusanya taarifa tunapelekea wa Tanzania ni uchaguzi wenu wenzetu kuchukua taarifa kupeleka ngambo. Sasa sijui dhamira yao ni nini, lakini haki tumeitenda. Na ninasema haki tumeitenda hapa kama taifa na sisi tumeridhishwa kama chama kwamba mchakato wa uchaguzi ulikuwa very clear, ulikuwa uko makini kabisa. Umeonewa kata rufaa. Sasa ni kuonyesha takwimu zao. Pale mwanzoni ni bahati mbaya sana kwa sababu vyama hivi pia vinatoa taarifa za uongo. Mimi nitawapatia kwa mfano mweze kuona. Ni bahati mbaya unapokuwa na chama kikubwa kinatoa taarifa za uongo ni bahati mbaya sana. Hapa Tuchukulie mfano chama cha bwana Kabwe. Wanasema walichukua fomu watu malaki. Wako wapi wale? Kwa sababu ile kipindi kile ile kafuli pumba kafu maalim ndio alhamdulillah kile kidogo na wao wakapatamo watu. Lakini wale wanaendelea upande mwingine. Watu wao waliochukua fomu ni watu elfu nane tu. Sawa na asilimia moja nukta tano. Sasa watu elfu nane. Hawa tutaingia nao kwenye uchaguzi hawa. Hawa elfu nane hawa sisi. Hawa. Hawa andani hapa sisi tuna asilimia sabini. Tayari hapa. Kwa sababu ni uzoefu wa uchaguzi uliopita. Uchaguzi huu kwa maana ya kazi nzuri na rejea tena 2014 tulikuwa mpeche mpeche sasa hivi tuko imara kuliko jana hawa wakasema watu wao 2000 katibu wao mkuu mama yule na 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 mheshimu sana akasema watu wao 2000 wameinguliwa sasa ninamuelewa kwa sababu alikuwa na watu 1800 watu wake 2000 wameinguliwa wengi wao hawajui kusoma na kuandika wengi wao hawana kazi ya kuwaletea kipato wengi wao wamekosea kujaza fomu wengi wao hawajui mipaka ya maeneo wanayogombea 2000 serikali ikasema kateni rufaa kabla ya kukata rufaa wamejitoa kwenye uchaguzi Eti ni taifa gani litaelewa mchakato wa namna hii? Maliza utaratibu wote wa kirufaa. Kisha lalamika. Hawa wamegomea kwenye mchakato wa rufaa. Ambao huko kwa mujibu wa katiba, sheria, sura ya nane, kanuni ambayo wote tumeipitisha. Lakini wamekataa. Sasa NCCR walikuwa elfu mbili. Na wao wakajitoa kabla ya kukata rufaa. Sasa nikwambie jambo moja. Moja wapo ya hoja ambazo wapinzani wamezitoa ni kwamba itungwe kanuni mpya. Kanuni hii mpya, itungwe mpya. 
Nauliza. Tulivyokuwa tunatunga kipindi kile pamoja na nyinyi mkiwepo, mlikuwa mumelala au mlitoka mna udhuru ama hamkuchukua hamkuchukua notes kwenye kipindi kile tunajadiliana kwa kina muda wote pesa imetumika ya wa Tanzania kuwezesha zoezi hili sasa mnaposema hizi tungwe zingine tulipokuwa tunazitunga pamoja mlikuwa mnafanya mzaha au ni kitu gani nashindwa kuelewa lakini mimi leo nimeelewa vizuri zaidi kwa sababu ilikuwepo sheria ya vyama vya siasa siku tunatoa maoni bungeni chama cha mapinduzi kiliwakilishwa na katibu mkuu wa chama cha mapinduzi kamaradi Bashiru Ali na mimi nilikuwa pale nikimsaidia kwa hiyo hata wasilisho letu kwa kamati ya bunge yenye dhamana ya katiba na sheria tuliomba tutawasilisha watu wawili akaja pale kamaradi Bashiru Ali akapiga sula pana ya kuonyesha demokrasia vyama vya siasa ni taasisi za umma vyama vya siasa vitaki kuwa mali za watu vyama vya siasa lazima viwe vinawajibika vyama vya siasa lazima hesabu zake zieleweke vyama vya siasa lazima pesa zake ziwe wazi vyama vya siasa lazima vitende haki vyama vya siasa vijitenge mbali na nini na unyanyasaji wa kijinsia vyama vijiweke mbali na ukanda na ukabila akapiga ile picha pana kamaradi Bashiru Ali muda uliosalia nikaingia mimi pale mbele ya kamati na ikipendeza bunge watoe zile 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 walikuwa nachukua pale sauti na video watoe wajue mimi nikaingia kifungu kwa kifungu tukaeleza maoni ya chama cha mapinduzi chama cha bwana mbowe walikuja watu wawili alikuja mashinji na alikuja mwalimu wamepanda pale jukwani document hawana mimi nilikuwa na document kama ninavyokuja hapa mbele ndugu wa habari document ni jambo la msingi ndugu zangu wamepanda pale document hawana wote wawili kaanza mashindi anapiga piga hivi anasema hivi huko na kule hivi katika jambo serious la kujenga mstakabali wa vyama unakuja pale unateka teka hivi unasema najua tutazame mambo haya tusiwe wabaniaji ndio unaweka maoni yako hapo na watu wa bunge wanasikiliza tu Hansard inakwenda, Hansard inakwenda. Akaja mwalimu naye akaanza kulukaluka hivi, unajua mambo haya, hatuwezi tukao na wanatumia na Kiingereza pale. Unajua draconian, ndio tunatunga kanuni pale, sheria, tunatunga sheria. Na ile sheria wakalazimisha, sheria na kanuni vyote vipigwe humo humo ndani. Wanazungumza kimzaha mzaha. Mimi nikajiuliza Hivi hii sheria itapokuja kutoka wataikubali hawa au watatia mpira kwa pani? Ninyi ni mashahidi ndugu wana habari hata sheria ya vya siasa vyama vyote vya upinzani vina mashaka nayo kwa sababu sheria ile inataka uwazi wa fedha za vyama vyetu tunatoa wapi tunatumiaje sheria hii ya vyama vya siasa inataka uwazi wa michakato ya uchaguzi kwa mfano naendelea kurudia msajili wa vyama vya siasa nenda ukajiridhishe je wenzetu walikuwa na michakato ya ndani ya kupata wagombea au walikuwa na utaratibu shagala bagala rai yetu kwa msajili afanye tu sampo aingie geita nyangwale atoke nyangwale inge kagera miseni akitoka sasa kama mfano miseni nitaambia story ndogo kidogo miseni pale juzi wakati wa mchakato wa uchaguzi mwenyekiti amehama kaingia CCM sasa wala sio kiongozi kwa kule tayari mchakato wote umeshindikana kwa upande wa chama cha bwana mboe sasa mwenyekiti aliingia kwenye chama cha mapinduzi watoke hapo waingie nkasi eh nkasi kule wakitoka nkasi waingie kalambo wakitoka kalambo waingie tanganyika sampo ndogo tu lakini pia watendeni haki neneni kawe waulizeni kupata hao wagombea ambao leo wanalazimishwa wajitoe kwenye uchaguzi sisi hatuna matatizo walikuwa na mchakato wa ndani kama hawakuwa nao hii ni matumizi mabaya ya taasisi za umma na hatuwezi tukaendelea kukubali taasisi mbaya kama hizi moja tusijenge uwezo mbili kwa kweli kama kuna hitajika kuwa na namna fulani ya kuwalazimisha wabadilike iwepo sasa wamesema hizi hoja yao moja wanataka hizi tungwe upya nauliza na malaika au na nyi wenyewe kwa sababu mara ya mwisho mlikuepo 
utaona chama cha siasa kinatoka hadharani kinawaambia wagombea wapi ni wagombea mliochukua fomu andikeni tena mkajitoe unajua iko chama organization hakuna kwa sababu ningetegemea tu kwa mfumo wa chama chenyewe ndani watu wangeoshajitoa na wahakikishia leo tukienda kwenye uchaguzi wako wagombea wa hivi vyama hawatajitoa sasa hilo shauri lao mimi hilo halinihusu kwa kweli e, hilo halinihusu wakaja wanalamika kuenguliwa mmeenguliwa wapi simpo hapa kwa idadi ambayo iliwatosha ambayo imeelezwa bayana kabisa tangu mwanzo na takwimu zipo hawajachukuliwa fomu wako hapa wapo wapo hapa wameambiwa wapo hapa wamekwenda wame wamechukua fomu wamerejesha wako hapa lakini wakaenda kwenye jumuiya ya kimataifa kujua oh tumenyimwa fomu fomu sasa mimi nashauri pia tamisemi hizi habari wazivumishe zaidi na ziwekwe hizi habari kwa Kiingereza kwa sababu najua wenzetu wana wananchi wa Tanzania waongea Kiswahili na wana wananchi wasioongea Kiswahili tamisemi wekeni hizi taarifa kwa Kiingereza ili wenzetu kule wasipate tabu ya kutafsiri kwa sababu pia najua hapa wanaweza kwenda kuongeza madudu hapa wekeni hizi vizuri weka mtandaoni fomu ngapi walichukua je waliishia mchakato wapi kwa Kiingereza kizuri tu ili wale watu wa nje wanapoenda kudanganywa na wenzetu wakute ngoma hii imeshakuwa vizuri hapo wanaulizwa eh, did you did you submit the forms sasa bana namtazama <laughs> namtazama bwana Mboe anapokuwa anajaribu kuliweka jambo hilo sawa yes you know of course but you know is very undemocratic we bwana we acha mambo hayo bwana wewe msifanye mambo haya mzaha mambo very serious kwa nchi yetu alafu anatuambia CCM msiogope kushindana kwa kujitangazia ushindi usio na ushindani eti aliondoka nani CCM au mtu mwingine walioogopa kushindana ndio wamejitoa wameogopa hata kukata rufaa sasa kama hata rufaa tulokubaliana wote umeikataa kwenda kuikata sisi tukusaidieje katika mchakato wa kimahakama unakwenda mahakama ya mwanzo primary court ukitoka mahakama ya mwanzo unakwenda mahakama ya hakimu mkazi au mahakama ya wilaya eh, district court pale ama unasema eh, resident magistrate court ukitoka pale huko tunaenda mahakama kuu wewe umeshindwa hapa ya mwanzo hutaki kwenda ya wilayani sasa haki yako unapata vipi Nenda pale ya wilayani wakuone kisha omba mahakama kuu ije ipitie jambo hilo. Sasa wenzetu ile mahakama ya mwanzo ilipo, ilipotoa uamuzi hawakutaka tena kuendelea na mtaratibu. Wakaondoka. Usiache kusubscribe katika account yetu ya YouTube channel na kisha bonyeza alama ya kengele ili wewe kwanza kupata kila aina ya matukio mbalimbali iwe ya ndani au ya nje kutoka hapa hapa Jambi Online TV.